Assalamu alaikum students. Welcome in the class of inorganic chemistry 2. Uh, we are studying non aqueous solvents and today uh, we will discuss uh, some of the reactions uh, taking place in non aqueous solvents. As you can see this uh, assignment, this presentation, this is submitted by Minahil Noor. Minahil Noor has done a good job and I didn't have to work out on it. Except uh, uh, some minor changes which I have made. So uh, again, um, uh, after a preliminary introduction, although we have studied uh, about it before as well, an inorganic non-aqueous solvent is a solvent other than water that is not an organic compound. Examples include uh, liquid ammonium liquid sulfur dioxide, hydrogen chloride, uh, pure sulfuric acid, sulfuric acid. Uh, these solvents are used in chemical research and industry uh, for the performance of different reactions. So these are the all known aqueous solvents which you are seeing. So types of reactions in non aqueous solvents. There are many types of chemical reactions which are more influenced by the nature of the solvent than others. Some chemical reactions are acid-base reaction, precipitation reaction. So in this lecture, we will mainly uh, study about acid-base reaction in non-aqueous solvent as well as precipitation reactions in non-aqueous solvents. First, uh, we will discuss about acid-base reactions. Acid-base reaction can be explained on the basis of solvent system concept. If an acid and a base are brought to react completely with each other, then we know that a salt is formed. For such reactions, the solvent must be one in which the acid or base can exist. If okay? acid or base react karega, to salt, banega. और इन रिएक्शंस के लिए सॉल्वेंट एक ऐसा लिक्विड होना चाहिए जिसमें एसिड और बेस दोनों एग्जिस्ट कर सके सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड दिस इज दिस इज द वेरी कॉमन एग्जांपल वी नो HCl plus NaOH एरोसाइन NaCl plus वाटर सो यू कैन सी दैट दिस इज दीज आर एसिड्स दीज आर बेसेस एंड दीज आर सॉल्ट्स एंड देन दिस इज द सॉल्वेंट तो इन एसिड बेस रिएक्शंस में होता क्या है कि सॉल्ट के साथ हमेशा जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्वेंट होता है इसी तरह हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन वी विल गेट द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट प्लस टू वाटर मॉलिक्यूल्स देन वी हैव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेसिस फॉर एग्जांपल वी हैव अमोनियम क्लोराइड इट विल रिएक्ट विद पोटेशियम अमाइड वी विल गेट द सॉल्ट potassium chloride plus 2 NH3 this is the ammonium nitrate plus KNH2 this is KNO3 plus 2 NH3 look at this is a little bit of a problem here in this presentation these arrows are displaced anyways SOCl2 plus CS2 SO3 cesium sulfide so this cesium chloride will be salt and in this solvent will be sulfur dioxide in acid base reactions, the salt and some solvent is formed in which the acid base reactions are carried out. This I have already mentioned you. Agar hum for example, jahan pe ye wali example consider kare. Ammonium chloride and uh, potassium amide. So this reaction, this is taking place in liquid ammonia. So acid base reaction mein hamesha products ki form mein salt banta hai aur wo wala solvent banta hai jis mein ye reaction ho raha hota hai. The acidic or basic nature of the solute also depends upon the auto-ionization of the solvent. Now, acidic or basic nature uh, solute ki will depend on the solvent ki auto-ionization. Uh, now, uh, some uh, jo common solvents are in the auto-ionization. First of all, this water ki auto-ionization. Auto-ionization of the solvents we have discussed in detail in the previous lecture. So, uh, here I am not going uh, uh, in detail. We 
वी विल जस्ट सी द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वाटर के केस में हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड बनता है ऑटो आयनाइज जब होता है वाटर अमोनिया की जब ऑटो आयनाइजेशन होती है अमोनियम आयन और अमाइड आयन बनता है और इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड की ऑटो आयनाइजेशन पे एसओ प्लस 2 प्लस एसओ3 माइनस 2 जो है वो आयंस बनते हैं द सॉल्ट्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम ठीक है अमोनियम आयन एसओ प्लस 2 आयंस बिहेव एज एन एसिड ठीक है तो अब ऐसे सॉल्ट्स जिनमें ये वाले आयंस होते हैं वो एसिड के तौर पे एंड द सॉल्ट्स व्हिच कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन अमाइड आयन सल्फाइड आयंस they will act as base in water liquid ammonia and liquid sulfur dioxide respectively acha ab isme hame ye dekhna padega theek hai yani ye aise salts jisme hydrogen ya hydroxide ion ho theek hai aur wo wale salts water ke andar agar to un salts mein hydrogen ion hai to water ke andar wo acid ke taur pe act karenge aur agar un salt mein hydroxide ion hai to wo water ke andar बेस के तौर पे एक्ट करेंगे और ऐसे सॉल्ट्स जिनको अगर हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करें और वो अमोनियम आयन प्रोड्यूस करें तो वो एसिड के तौर पर एक्ट करेंगे और अगर वो अमाइड आयन प्रोड्यूस करें तो वो बेस के तौर पर एक्ट करेंगे और ऐसे सॉल्ट जिनको हम सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व करें और वो SO+2 आयन प्रोड्यूस करें ठीक है सल्फर ऑक्साइड आयन है ये तो अगर ये प्रोड्यूस करें तो वो एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे और अगर वो सल्फाइड आयन प्रोड्यूस करें सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर तो वो फिर बेस के तौर पर एक्ट करेंगे होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस इफ एनी कंफ्यूजन यू आर वेरी वेलकम टू आस्क ओके इंपॉर्टेंट कांसेप्ट रिलेटेड टू नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एसिड आर सॉल्यूट which increase the cationic species to the solvent this is called an acid to ek aisa solute jo ke solvent ke andar cationic species ko increase karega usko hum bolenge this is an acid and a base is a substance is a solute which increase the anionic species in the solvent this is called a base the other uh, type of reaction in non aqueous solvent which we are going to study this is precipitation reaction in such reaction the formation of precipitates occurs when the solution of two different compounds is mixed it is one of the most familiar chemical reactions such reactions depend on the solubility of possible product in some particular solvent these reactions are carried out when we want to separate the desired constituent from the mixture this constituent is made insoluble in the media we used ab isme ye solubility is pe depend karta hai kai dafa hame ek aisa product chahiye hota hai jiski solubility solvent ke andar kam ho to actually in reactions ko hum book se design karte hain aur iske liye hame previous chemical knowledge required hoti hai to is case mein reactants jo hum use kar rahe hote hain wo to hame pata nahi hota hai aur products jo hai वो हमने उसको प्रेसिपिटेशन फॉर्म में लेना होता है तो हम एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें उस प्रोडक्ट की सोलिबिलिटी कम हो उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो उस सोल्यूशन में से बाहर निकल आएगी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स कॉन्सिक्वेंटली वेन टू माइंस दैट आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्लाइटली सोलिबल कंपाउंड कम इन टू कॉन्टेक्ट विद ईच अदर प्रेसिपिटेट आर फॉर्म अच्छा तो दो आइंस जो के स्लाइटली सोलिबल कंपाउंड या आप इसको स्पेरिंगली सोलिबल कंपाउंड भी कह सकते हैं इसमें यानी वही बात हो गई कि जिनकी सोलिबिलिटी जरा कम होती है ऐसे दो आइंस जब मिलते हैं जो के स्लाइटली सोलिबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सोलिबल कंपाउंड बना बना सकते हैं जब उनको मिलाया जाता है तो फिर प्रेसिपिटेट्स बन जाती हैं फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू सेपरेट क्लोराइड आयन in aqueous media we add silver nitrate to get the precipitate of silver chloride so what we will do we will uh, react these two compounds barium chloride and silver nitrate and this reaction this will take place in water so isse jo product banegi silver chloride ki wo precipitated form mein uh, bahar aa jayegi saath mein ye barium nitrate banega ab ye barium nitrate jo hai ye water soluble compound hai jabki silver chloride jo hai ye water insoluble compound hai 
तो हम वाटर को इसलिए यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में चाहिए तो इस वजह से यहाँ पर हमें सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आ जाएगा और हम इसको फिल्टर आउट कर लेंगे बट द रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन अगर इन लिक्विड अमोनिया बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज सोलबल इन लिक्विड अमोनिया तो अब इसमें जो है अगर इसको सिल्वर क्लोराइड प्लस बेरियम नाइट्रेट ठीक है तो फिर क्या होगा कि ये जो बेरियम क्लोराइड है ये प्रेसिपिटेटेड अप हो जाएगा राइट और सिल्वर नाइट्रेट जो है ये भी वाइट लिक्विडी बनाएगा राइट तो लिक्विड अमोनिया में रिवर्स रिएक्शन होगा और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये लिक्विड अमोनिया में सॉलिबल हो जाएगा और ये बेरियम नाइट्रेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा लिक्विड अमोनिया के अंदर ठीक है तो वो बेरियम क्लोराइड बनाएगा और ये बेरियम क्लोराइड प्रेसिपेट फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा इसी तरह जब हम लिक्विड अमोनिया में पोटाशियम आयोडाइड और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बनता है अब वैसे ही पोटाशियम क्लोराइड जो है वाटर सोलिबल है लेकिन लिक्विड अमोनिया में ये इनसोलिबल है तो ये नीचे बैठ जाएगा साथ में ये अमोनिया बनेगा Likewise, uh, copper sulfate is soluble in water, but insoluble in acetic acid. Therefore, precipitation of copper sulfate is carried out in acetic acid. Right? So, अब हम इसमें क्या है कि ये copper nitrate है Cu, NO3 twice. Right? और इसके ऊपर ये cupric nitrate है. Cu plus two है और NO3 के ऊपर minus one होता है, तो over all ये plus charge इसको पाएगा. Plus H2SO4, right? And this reaction we will carry out in acetic acid. उससे जो copper sulfate बनेगा, क्योंकि वो acetic acid में insoluble है, तो इस वजह से ये नीचे बैठ जाएगा. साथ में हमारे पास ये nitric acid बनता है. The precipitation reactions based on the medium in which the particular reaction is occurring. So the only requirement in this case is the choice of solvent. This I have already mentioned in the previous slides. कि प्रेसिपेशन रिएक्शन में सॉल्वेंट बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और इसके लिए हमें प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं और जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं वो भी हमें पता होता है फिर हमने वो सॉल्वेंट चॉइस करना होता है जिसमें वो प्रोडक्ट जिसने बनना है वो इनसोलिबल हो जस्ट लाइक इनसोलिबल हो तो वो फिर प्रेसिपेटेड फॉर्म में हमारे पास बाहर आ जाएगी द सॉल्वेंट मस्ट बी दैट इन विच दी पर्टिकुलर सॉल्ट इज इनसोलिबल and easy to be isolated. Thank you very much. Uh, this was about today's lecture and in the next lecture we will meet with another topic. Till then, Allah Hafiz.